हेलो भिवार्स आज के भिडियो तो हमें डिसि मोटर स्पीड कंट्रोल रिलेटेड और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तो भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट थे डिसि मोटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन ता बुझते सुविधा हो विशेषकर डिसि मोटर स्पीड कंट्रोल जे हमारे एक थिरी क्लस आई क्लस क्योंकि अवश्य अपन देखते हैं तो ये थे जार बे त्रिश दशमिक तीन नम्बर एक्साम्पल ए कि क्रिटिकल मैट ठीक है हमें खूब सेंसिवलि मैट करते तो देखो एखे बोलते डिसक्राइब ब्रिफलि दि मेथड अफ स्पीड कंट्रोल एवेलेबल फर डिसि मोटर्स ए टू हंड्रेड थार्टी भोल्ट डिसि शार्ट मोटर रान सेट एट हंड्रेड आर पी एम एंड टेक्स आर्मेचार कारेंट अफ फिफ्टी एम पी एर फाइन रेजिटेंस टू बी एडेड टू फिल्ड सार्किट टू इनक्रीज स्पीड टू वन थाउजेंड आर पी एम एट एंड आर्मेचार कारेंट अफ एट्टी एम पी एर एज्यूम फ्लैक्स प्रोपोर्शनल टू फिल्ड कारेंट आर्मेचार रेजिटेंस इक्ुअल टू जिरो पॉइंट वन फाइव ओहम एंड फिल्ड वाइंडिंग रेजिटेंस इक्ुअल टू टू हंड्रेड फिफ्टी ओहम ठीक है तो हम जस्ट प्रब्लेम देखे एक बारे एत किस पूरा एक बारे पढ़ते गले कठिन हो जाए एनालसिस क्षेत्र करब स्टेप बेप जिनटे एनालसिस कर चेषा करब तो देखो हमारे जेहतु भैलू दे आता डिसि शान पटर ब तेल देखो हमारे डिसि शार्ट मटर सीम्पलि आकए दी एखे आगे डिसि शार्ट मटर आर्मेचार रेजिटेंस एर को चेन्ज नहीं हमारेचार आर्मेचार रेजिटेंस को अलवेज बोले इतना सीरिजे दी आर्मेचार अलवेज अपनारा सीजे देवर चेषा करबें तेल यह दिक दिए गल तो ये को जिसगल कन्सटैंट से एक बुझी আমাদের দুশো তিরিশ ভোল্ট টার্মিনাল ভোল্টেজ তো আর চেঞ্জ হবে না সো এটা যা আছে তাই থাকবে অলওয়েজ তাহলে এখানে আমি দুশো তিরিশ লিখলাম দুশো তিরিশ ভোল্ট দেন আমাদের আর কি আছে আমাদের বাদ বাকি জিনিসগুলোর ভিতর শুধুমাত্র এইটাকে আর চেঞ্জ করা পসিবল না কেননা এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওহম বাট এখানে ফিল্ড সার্কিটের রেজিস্টেন্সও চেঞ্জ হয়ে যাবে কেন চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ কোশ্চেনেই দেখুন বলছে কি বলছে फाइन रेजिटेंस टू बी एडेड टू फिल्ड सार्किट सो हमें जो क्या करब ये फार्स आर्ट धरब जेखने फार्ष्ट आर्ट हमारे दुशो पंचाश होम और सेकेंड आर्ट आर्टा के हिसाब करब ठीक है तो इनिशियल ये आर्ट धरल जो आर्ट समान फार्ष्टे दुशो पंचाश ओहम चिंता करब ठीक है फाइन तेल देख प्रथम केसर जो हमारे कथाटा बे रान सेट एट हंड्रेड आर पी एम एंड टेक्स आर्मेचार कारेंट अफ फिफ्टी एम पी आर अर्थात प्रथम क्षेत्र आर्मेचार कारेंट है ये हमारे फिफ्टी एम पी आर तरह टार्मिनल भोल्टेज जाना आज टार्मिनल भोल्टेज सहाज्य कि करतेब एटे फिफ्टी एम पी आर लिखते सीना तर कारण हमारे परवर्ती आर फिफ्टी एम पी आर कारेंट आ थे ना तक हो जाए आशी एम पी आर सो हम जो क्षेत्र करते आई ए मन करते ठीक है वेरिएबल आई ए द्वारा प्रकाश कर ल এখন দেখুন আমার প্রথম ক্ষেত্রে এই ই ওয়ানটা আমরা হিসাব করবো অর্থাৎ ইবি ওয়ান যেটাকে আমরা বলতেছি ইবি ওয়ান তাহলে ইবি ওয়ানটা কিভাবে বের করতে পারি সিম্পলি একটা কেভিএল যদি অ্যাপ্লাই করি ঠিক আছে এখানে কেভিএল অ্যাপ্লাই করলে দেখুন আমার সাপ্লাই হচ্ছে উৎস হচ্ছে এটা তাহলে এখান থেকে এই দিকে আসতেছে তাহলে এটার ভোল্টেজ সব থেকে বেশি তাই দুশো তিরিশ থেকে জাস্ট এই আর্মেচার ড্রপটা বাদ দিলে আমার ইবি ওয়ান পেয়ে যাচ্ছি সিম্পল তাহলে দুশো তিরিশ माइनस आई ए वन तो प्रथम क्षेत्र कत आई ए वन फिफ्टी एम पियर तिफ्टी एम पियर तिफ्टी इंटू हमारे कत जरो पॉइंट वन फाइव फिफ्टी इंटू जिरो पॉइंट वन फाइव तेल एटा थे माइनस कर दी हमें कि आसे जस्ट दुशो त्रिश थ फिफ्टी इंटू जिरो पॉइंट वन फाइव क्योंकुलेटर हिसाब कर दुशो त्रिश मोटरवाल माइनस एट्टी इंटू जिरो पॉइंट वन फाइव तेल ये क्योंकुलेटर हिसाब कर 
Obviously, do so by the same path take a comma break on more drop the do so three minus eighteen to zero point one five. It is a polar do so at her voltage be fine. I'm really in lamb do to value. I'm already paying a see do so at her volt. Economy the decon prothom is beta hot chama the at your rpm the at your rpm n one equal to at your rpm. आर एन टू टा होता है हमारे 1000 आरपीएम ये पोर्शन तो मोटा मोटी शोभाई अम अमरा आंसर कोटे पार बो माने एन वन एन टू पोर्शन तो बेर करे तार पर आमदे मोते किसी कॉन्फ्यूशन कास करे ये बार आशीष एक कॉन्फ्यूशन है कथा टा की की कॉन्फ्यूशन कास कोटे पारे आपने दे मैटर कोटे निले जे आमर तो ई आर एन पे ग ताले ये तो जस्ट एको नियम में पिक्चरेशन दिया रेशियो को दिल्ली फॉर बता। किंतु ताले देखो ना हमारा आठ सौ है एक हजार सौवीं तो नॉन वैल्यू। हमारा नॉन वैल्यू की था क्लो। ये एक तल लॉजिक होते पारे आर आर एक तल लॉजिक होते हैं हमारे जो ये तो जो हो बे रहा। शुद्ध मात्रों ये दूसरा र ताले के इधर भी तो दिस सेम परिमाण कारण जावे ऑब्वियसली सेम परिमाण कारण जावे ना जो दिस सेम परिमाण कारण ना जाए ताले आमर फील्ड कारण टा दुई क्षेत्रे वेरिएबल होए जाते हैं ठीक है से ताले फील्ड कारण टा आमर बुस्ते बातें से वेरिएबल होते हैं और फील्ड कारण कारण तो शायद आमर जाने दे फ्� ताले देखोन एको ना मैं जेकास्ट करते पड़े आमी एकोन दूसरे बार तो जेसे एक था हमारे अलग एक था फाइव वन हो बे आर आर एक था हो बे फाइव टू ये दो इटा फ्लैक्स फ्लैक्स हमारे चेंज हो जाते तार मने हमारा वो शो ये खाने फ्लैक्स कंट्रोल मेथड यूज़ करते हो बे जेटा ये खाने बोल सके स्पीड EMF equation टा हमारे की बोले ये रागे ऑप्शन को बार देखिए ची ये बार बार हम यार देखा बोना जस्ट EB is proportional to phi EB is proportional to हमारे को तो phi into n ठीक है सर जस्ट EMF equation टेके लिखा है EB is equal to phi zn divided by sixty into p by a शेखन टेके phi या n बादे बाद बाकी सब लोगों के constant डोल्ले हमारे आशे EB is proportional to phi n ताले इकान टेके देखूँ ना हमारे EB two EB two divided by EB one सॉरी, EB2 डिवाइडेड बाय EB1, नीचे होते हैं EB1, इज़ इक्वल टू हमारा आश्चर्य से phi2 डिवाइडेड बाय phi2 इनटू डिवाइडेड बाय phi1 n1 एकांत थे के एक थे के जोड़ी लेटा के कोर बना आगे अभी phi two और phi one के रेशियो टा आगे बैठ कोरी तो तार जोनों देखो ना हमारे eb two होते हैं कोतो eb two हमने कोतो हिसाब कोरी थी दूसरा आठ हरो बोल तेरे eb two एक जगह देखो दूसरा आठ हरो बोल सहलाम और eb one जगह कोतो दूसरा आर एन टू दी थी और स्पीड टा हमारे जो इखने बेर कोडे रखती एक हजार आर फाइव वन टा हमारे होते हैं फाइव वन फाइव वन ही थक बे जेता आंदोलन भालू आर एन वन टा होता है हमारे आठ सौ तले इखन ते के देखूँ फाइव टू फाइव वन है सुंदर एक टा भालू चला आज बे शे भालू टा हमारे बेर कोडे जो दे सुंदर भालू ये भैलू टाइप हम जो भी कैलकुलेटर है हमरा हिसाब कोडी ताले देखो ना हमारे की वाले बेचकर तो पड़ी दूसरा आठ हरो गुन आठ सो डिवाइडेड बाय एक हजार डिवाइडेड बाय दूसरा बाय दूसरे में पाँच ताले हमारा राष्ट्र से पॉइंट सेवेन एट थ्री एट पॉइंट सेवेन एट थ्री एट ठीक है सर
এখন দেখুন আমার তো ফাই টু রেখে কোনো লাভ হবে না কেননা আমাদের এখন রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হিসাব করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখুন আমার বলে দিচ্ছে যেহেতু ফ্লাক্সিস সরি দেখুন আমার যেহেতু এখন রেজিস্টেন্সের ভ্যালু বলছে সো অবভিয়াসলি আমার এখন ফাই টু ফাই ওয়ান থেকে আমার এটাকে কনভার্ট করে নিতে হবে আমার আই টু আই ওয়ানে তা নাহলে আমরা রেজিস্টেন্সের ভ্যালুটা পাব না ঠিক আছে তো তার জন্য দেখুন আমার ফাই টু আর ফাই ওয়ানের রেশিও সমান কিন্তু আমি বলতে পারি আই এফ টু এর রেশিও ডিভাইডেড বাই আই এফ ওয়ানের রেশিও বা আই এস এইচ টু এর রেশিও ডিভাইডেড বাই আই এস এইচ ওয়ানের রেশিও সেম ভ্যালু হবে ঠিক আছে সো আমি এই জায়গাটা কি করব সিম্পলি রিপ্লেস করে আমি লিখবো হচ্ছে ফাই এর জায়গায় আমি জাস্ট লিখবো হচ্ছে আমার আই এফ টু বা আই এস এইসও লিখতে পারেন যেটা আপনার ইচ্ছা সেটাই লেখেন কোনো সমস্যা নাই আই এফ ওয়ান আই এফ টু ডিভাইডেড বাই আই এফ ওয়ানের রেশিওটা হচ্ছে এটা এখন এটা রেখেও আমার লাভ নাই আমার বাইর করতে হবে এখন হচ্ছে রেজিস্টেন্সটা কি পরিমাণে ইনসার্ট করা হয়েছে তাহলে দেখুন এখান থেকে আরও মডিফাই করি এখান থেকে আই এফ আই আই ফিল্ড কারেন্ট মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই রেজিস্টেন্সার অ্যাক্রোসে আমার ভোল্টেজ হচ্ছে আমার দুশো তিরিশ ভোল্ট ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যারালি কারেন্টেড আছে তাহলে আই এফ টু মানে হচ্ছে দুশো তিরিশ ডিভাইডেড বাই আর সিম্পলি ঠিক আছে তাহলে আই এফ টু হচ্ছে পরের অবস্থাটা তাহলে অবভিয়াসলি এটাকে আমি ধরে নিচ্ছি দুশো তিরিশ ডিভাইডেড বাই সামথিং কিছু একটা লিখবো আমি আগেই লিখতেছি না আগে নিচেরটা লিখে আসি নিচেরটা হচ্ছে আই এফ ওয়ান আই এফ ওয়ান মানে দুশো তিরিশ ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই কত আমার হচ্ছে আর আর হচ্ছে আই এফ ওয়ান আমরা জানি যে প্রথম অবস্থায় ইনিশিয়াল কন্ডিশনে তো ইনিশিয়াল কন্ডিশনে ওয়ার্নিং রেজিস্টেন্স ফিল্ড ওয়ার্নিং রেজিস্টেন্স হচ্ছে এই যে এটা দুশো পঞ্চাশ হোম দ্যাট মিন্স দুশো তিরিশ ডিভাইডেড বাই এখানে দুশো পঞ্চাশ লিখতে হবে ঠিক আছে ইজ ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে এই এইখানে যা আছে তাই তাই থাকবে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের মেইন বইতে দেখলাম একটা কাজ করছে আমি এই জায়গাটা কিন্তু এখনও ফাঁকা রাখছি তার কারণ আছে যুক্তিযুক্ত সেই কারণে ফাঁকা রাখছি তো বইতে যে কাজটা আমি করছে দেখলাম যে সরাসরি তারা এখানে লিখে দিছে দুশো পঞ্চাশ প্লাস আর তো দুশো পঞ্চাশ প্লাস আর মানে থাকি যে আমার দুশো পঞ্চাশের সাথে আরও আর হোম রেজিস্টর সিরিজে লাগাইতে হবে ঠিক আছে বাট এখানে যে সিরিজেই লাগাইতে হবে কেন প্যারালাল না সেটাকে আমি জানি ফার্স্টে কিন্তু আমি জানি না ওরা একটু অ্যাডভান্সলি কাজটা করছে তো আমি যে কাজটা করব যে ওভাবে না করে আমি দুশো তিরিশ প্লাস আর না ধরে আমি একটা আননোন আর আমি ধরে দেব দেন দেখবো যে আমার সিরিজ লাগবে না প্যারালাল লাগবে ঠিক আছে তাহলে এই ভ্যালুটাকে আমি ধরতেছি আর প্রাইম তাহলে দেখুন এখন যদি আমরা হিসাব করি দুশো তিরিশ দুশো তিরিশ কাটা এখান থেকে আর প্রাইমটাকে যদি আমরা হিসাব করি দেখুন আমার আর প্রাইমের ভ্যালুটা এখান থেকে আমার হিসাব করলে আমার আসতেছে আমি একটু ক্যালকুলেটার সাহায্য নিচ্ছি পয়েন্ট সেভেন এইট থ্রি এইট আর এটা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ তাহলে জাস্ট আর আর ইকুয়েশন সলভ করে আমি এটা পাচ্ছি মোটামুটি তিনশো আঠারো দশমিক নয় পাঁচ হোম ঠিক আছে তিনশো আঠারো দশমিক নয় পাঁচ হোম এখন দেখুন এখন আমি বলতে পারবো এটা সিরিজে নাকি প্যারালালে কারেক্টেড কিভাবে বলতে পারবো জাস্ট দেখুন আমার আগের ভ্যালু ছিল কত আগের ভ্যালু ছিল হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ হোম তাহলে এখন কি হয়েছে ভ্যালুটা বাড়ছে না কমছে অবভিয়াসলি বাড়ছে তাহলে যেহেতু বেড়ে গেছে তার মানে অবশ্যই সিরিজে লাগাইতে হবে তাহলে কি পরিমাণ রেজিস্টেন্স লাগাইতে হবে সিম্পলি সেটাকে আমরা ডেল আর দ্বারা প্রকাশ করলাম তো ডেল আর ইজ ইকুয়াল টু সিম্পলি হবে তিনশো আঠারো দশমিক নয় পাঁচ যেটা আমরা ভ্যালু পাইলাম ইকুইপ্যালেন্ট ভ্যালুটা যেহেতু বুঝতে পারতেছি বেড়ে যাচ্ছে মানে অবশ্যই সিরিজেই হবে বাট বইতে এটা একটু অ্যাডভান্সলি করছে তো আমি সেভাবে না করে আমি ভেঙে ভেঙে এভাবে করলাম মাইনাস আমার হচ্ছে আগের রেজিস্টেন্স হচ্ছে কত দুশো পঞ্চাশ মনে হয় হ্যাঁ দুশো পঞ্চাশ তাহলে মাইনাস করে দিলে আমাদের দেখুন এখানে ভ্যালুটা আমার আসতেছে তিনশো আঠারো দশমিক নয় পাঁচ মাইনাস দুশো পঞ্চাশ ভ্যালুটা আমার আসে আটষট্টি দশমিক নয় পাঁচ বইতে সম্ভবত এটা উনসত্তর লেখা হোয়াট এভার আমি এটাই লিখতেছি যেটা আসছে সেটাই লিখতেছি আটষট্টি দশমিক নয় পাঁচ ও হোম তো হয়ে গেল এটা দেন আর মেথডটা তো আমি বললাম স্পিড কন্ট্রোল মেথড হচ্ছে আমার আর্মেচার আর্মেচার না সরি 
ফ্লাক্স কন্ট্রোল মেথড ঠিক আছে এবার বইতে আরেকটা কাজ করছে যে এরপরে আবার যেহেতু এই যে কমেন্টের কথা বলছে যেহেতু সেহেতু আবার ওরা করছে কি টর্কের রেশিওটাও বের করছে তো দেখুন আমি টর্কের রেশিওটাও এখানে একটু বের করার চেষ্টা করতেছি সিম্পলি আমি টর্কের ইকুয়েশনটা ভেঙে আর দেখাবো না টর্কের ইকুয়েশন অসংখ্য বার আমি ভেঙে দেখাইছি যদি আপনার ডিরেক্ট মুখস্থ না থাকে সেক্ষেত্রে কিভাবে আপনার বের করতে পারবেন আপনারা আগে ভিডিওগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন সম্ভবত এর আগের ক্লাসটাতেই দিয়েছি তিরিশ দশমিক দুই এর এক্সাম্পলেও আমি টর্কটা ভেঙে আমি দেখাইছিলাম তো এখন আমি ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করতেছি টর্কের রেশিও টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফাই টু ইন্টু আই এ ওয়ান উপরে হচ্ছে ফাই টু ইন্টু আই এ ওয়ান তো ফাই টুর সাথে আই এফ টু এর সম্পর্ক আমরা দেখলাম সমানুপাতিক সো আমরা এখানে আই এফ টু বা ফাই টু লিখলেও লিখতে পারেন সমস্যা নাই তাহলে ফাই টু ইন্টু আই এ টু তাহলে ফাই টু ইন্টু আই এ টু তো আই এ টু হচ্ছে আমার এই যে আই এ টু আর ফাই ফাইয়ের জায়গায় আমি আই এফ টু দ্বারা রিপ্লেস করছি আর হচ্ছে এখানে কত আই এফ নিচে হচ্ছে আই এফ ওয়ান ইন্টু আই এ আই এ ওয়ান ঠিক আছে তো এগুলো আমি রিপ্লেস করে দিলাম এখন আমি ভ্যালুটা বসাবো জাস্ট আই এফ টু বাই আই এফ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আমার এই যে এখানে বের করাই আছে পয়েন্ট সেভেন এইট থ্রি এইট পয়েন্ট সেভেন এইট থ্রি এইট ইন্টু আই এ টু বাই আই এ ওয়ান এটার ভ্যালু হচ্ছে আই এ টু এর ভ্যালু কত আমাদের আই এ টু এর ভ্যালু এই যে এইটটি এইটটি হচ্ছে আই এ টু আর মেচার কারেন্ট একটা হচ্ছে ফিল কারেন্ট আর একটা হচ্ছে আর মেচার কারেন্ট তাহলে এইটটি আর আই এ ওয়ান হচ্ছে এইটা ফিফটি তাহলে পয়েন্ট সেভেন এইট থ্রি এইট ইন্টু এইটটি বাই ফিফটি জাস্ট আমরা একটু হিসাব করবো পয়েন্ট সেভেন এইট থ্রি এইট ইন্টু এইটটি ডিভাইডেড বাই ফিফটি তাহলে মোটামুটি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সামথিং আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ফোর তো যা আসছে এটাকেই আমরা অ্যান্সার হিসেবে লিখে দিব বইয়ের সাথে মিলে গেছে কোনো সমস্যা নেই ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ফোর তাহলে এটা হচ্ছে টর্ক দুইটার রেশিও তাহলে এই অনুযায়ী টর্কটা আমার চেঞ্জ হবে তো এই পর্যন্ত করে আমাদের এই প্রবলেমটা আমরা এখানেই রেখে দিলাম তো মোটামুটি সলিউশন হয়ে গেল আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ